நெருப்பு தமிழ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பதுல இருந்து நூறு பேரு நம்ம கூட்டு பேசுறாங்க கிட்டத்தட்ட விளக்கங்கள் கொடுத்து 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 எவ்வளவோ காணல்கள் நான் பதிவு பண்ணிருக்கேன் ஆனா இதையெல்லாம் வந்து இவர்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட கவனிக்காம கொஞ்சம் கூட இதை பத்தி சிந்திக்காம அவங்க அதை சொன்னாங்க இவங்க எனக்கு வேலை தரேன்னு சொன்னாங்க நீங்க வந்து எனக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் மட்டும் நீங்க கொடுத்துருங்க பணம் கட்ட வேணாம் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன் கிடால போய் வாங்கிக்கிறேங்கிறாங்க எவ்வளவு விதமான மோசடிகள் நடக்குது நீங்க இந்த சமுதாயம் திருந்துமா இல்ல திருந்த திருந்ததா உண்மையிலே ரொம்ப மிகவும் வேதனையாக இருக்கு யாராவது உங்களை கூப்பிட்டு நீங்க அடுத்த மாசத்துல முதலமைச்சர் ஆயிரம் சொன்னா நம்பிட முடியுமா அது போலதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் நடந்து கொண்டு இருக்கு மிகவும் வேதனையா இருக்கு நீங்க எல்லாம் எந்த எந்த காலத்துல திருந்துவீங்களா இல்ல திருந்த மாட்டீங்களா என்று நினைக்கின்ற பொழுது மிகவும் வேதனையா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேதனையா இருக்கு இந்த சமுதாயத்துல நீங்க எல்லாம் இந்த காலத்துல எந்த உலகத்துல செத்து ஆவியா வந்தாலும் திருந்த மாட்டீங்களா அப்படின்னு மனம் வந்து மிகுந்த வேதனை அடையுது இந்த ஆள் ஒருவேளை உங்களுக்கு எல்லாம் பேராசை காரணமா இல்ல உங்களுடைய பேராசை தான் இந்த மாதிரி உங்களை தூண்டுதா இல்ல உங்களினுடைய உண்மையிலேயே வந்து இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து இப்படி எல்லாம் ஏமாறணும் நீங்க உண்மையில நினைக்கிறீங்களா இல்ல பேராசைப்படுறீங்களா எதுவுமே எனக்கு புரியல இப்ப ஒரு ஒரு நாட்டிற்கு இந்த தகுதி இருந்தா தான் வர முடியுன்னா அந்த தகுதி இல்லைன்னா நீங்க போயிட வேண்டியதானையா அதற்கப்புறம் அவங்க அதை சொன்னாங்க இவங்க இதை சொன்னாங்க இவன் ரெண்டு லட்ச ரூபா கேட்டான் நான் கொடுத்துட்டேன் அவன் மூணு லட்ச ரூபா கேட்டான் கொடுத்துட்டேன் நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா கேட்டேன் கொடுத்துட்டேன் இந்த வெளிநாட்டுக்கு போறோம்னு சொல்லி ஏமாந்த ஏமாந்து கொண்டிருப்பவர்களே மீண்டும் 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 மூன்று முறை நான்கு முறை ஐந்து முறை ஏமாறுறாங்க ஒவ்வொரு நபரும் எப்படி நீங்க வாழ்க்கையில உருப்பட முடியும் எப்படி நீங்க முன்னேற முடியும் ஒரு அதே நிலையை வச்சு நீங்க வந்து ஒவ்வொரு நபரும் அதே நிலைகள்ல திருப்பி 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 ஏமாந்து போறீங்க நம்ம எத்தனை முறை தான் சொல்றது ஐயா நான் அங்க போறதுக்கு ஒருத்தங்கிட்ட பணத்தை கட்டினேன் ஏமாந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட பணத்தை கட்டினேன் அவனும் ஏமாத்திட்டான் முதல்ல ஆஸ்திரேலியா போறதுக்கு பிளான் பண்ணேன் பணம் கட்டின ஏமாந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் லண்டன் போறதுக்கு பணம் கட்டின ஏமாந்துட்டேன் இப்ப கனடா போறதுக்கு மடம் கட்டி இருக்கிறேங்கிற ஒருத்தன் கேட்டா எவ்வளவுன்னு கேட்டா நான் என்னுடைய ஏக்கர் நிலம் பூரா வித்துட்டேன் எப்படியாவது போயே தெரியும் அப்போ உங்களுக்கு நான் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மன நோய் ஒரு பேய் பிடிச்ச மாதிரி நீங்க எல்லாம் அலையிறீங்க ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு நாடுகள்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசடிகள்ல சிக்கி தவித்துட்டா அதுல இருந்து மீள மீளணும் மீண்டும் 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 நீங்க எல்லாருமே மீண்டும் 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 இப்படியே போய் பிரச்சனைகள போய் மாற்றுங்க எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வீடியோஸ் நான் நான் பதிவு பண்றது இதுக்கு மேல என்னையா செய்ய முடியும் உலகத்துல இல்ல நான் யாருக்கிட்டையும் வந்து வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன்னா இல்ல வாங்க உங்களுக்காக வேலை இங்க இருக்கு இந்த கன்சல்டன்சி இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி கனடாவில ஓபனிங்ஸ் வேலை இருந்துச்சுன்னா நான் தான் முதல்ல வந்து இந்த உலகத்திலேயே முதல்ல நான் தான் அந்த பேஸ்புக்ல போஸ்ட் பண்ணுவேன் இந்த யூடியூப்ல போஸ்ட் பண்ணுவேன் முதல் நாள் நானா தான் இருப்பேன் கனடாவுக்கு வந்திருக்கிற எவனாவது இன்னைக்கு வந்து வாங்க உங்களுக்கு இங்க வேலை இருக்கு ஒரு பைய பதிவு பண்றேன்னா எல்லாம் சுயநலம் ஆனா நான் அதை பொதுநலமாக நான் செய்வேன் ஒவ்வொரு எவ்வளவு எத்தனை முறை எத்தனை முறை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை ஒரு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை தான் நீங்க ஏமாறுவீங்க எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கருத்துக்கள் சொல்றது இவ்வளவு தெளிவா சொல்லியும் என்ன இவர் சொன்னாரு பணமே நீங்க பதிக்கு கொடுக்க வேணாம் நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னாரு அப்படின்னா என்ன ஒரு விதமான உங்களுக்கு எல்லாம் சிந்தனை இப்ப பாருங்க ஒரு ஆளு ஒருத்தர் தொடர்பு வர்றாரு ஒவ்வொரு தொந்தரவு இரவும் பகலும் தாங்க முடியல சொல்லுங்கிட்ட <laughs> 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 ஏமாத்திட்டாங்க <laughs> சொன்னாங்க 
அப்படியே பண்ண தல ஒர்க் பண்ணி விசாரணை வந்தவங்க செக் பண்ணிட்டு நீங்க கட்டுங்க முதல்ல ஒரு ரோடு நீங்க கட்டவே தேவை அப்படின்றாங்க அவ்வளவு இப்ப வந்து நீங்க வந்து இப்ப எவ்வளவு நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன முடிச்சிருக்கீங்க டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து வேலை வாங்கி தரேன்னு கனடா அளவு சொல்லியிருக்காரு சரி ஆனா அவர் உங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுப்பாரு வேலை வாங்கி கொடுத்ததா ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாரு ஒரு விசா அடிச்சு கொடுப்பாரு அப்ப நீங்க பணம் கட்டுவீங்கல்ல இல்ல இல்ல சார் நான் விசா அவரு என்ன சொல்றாரு நீங்க செக் பண்ணிட்டு போய் கட்டுங்க முதல்ல கட்டாதீங்க அப்படின்னு அவரே சொல்றாங்க சார் சரி செக் பண்ணிட்டு கட்டு பண்ணிடுவாங்களா ஆமா சார் நானே சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் பேசும்போது சொல்லிட்டேன் நீங்க விசா விசா வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கல வந்தா நான் செக் பண்ணி தாங்க கட்டுவேன் மாதிரி கட்ட மாட்டேன் அவங்க ஓகேங்க சார் அவங்க பிரச்சனை இல்லை சார் நீ செக் பண்ணி கட்டுங்க அவங்க சொல்றாங்க சார் சரி இப்போ ஒரு ஒரு வெப்பமேட் வந்து ஃபைல் பண்றதுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து எல்எம்ஏக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஆயிரம் ஆயிரம் டாலர்ல இருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு டாலர் கட்டுறாங்க கெனடாவில் ஒரு எல்எம்ஏக்கு ஒரு எல்எம்ஏக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு டாலர் கட்டுறாங்க ஒரு எல்எம்ஏ ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஒரு கன்சல்டன்ட்டுக்கு இல்லை ஒரு லாயருக்கு அந்த அந்த எந்த கம்பெனி எடுக்குதோ அந்த கம்பெனி வந்து மூவாயிரம் டாலர் கொடுக்குறாங்க ஒரு சில கம்பெனி மூவாயிரம் டாலர் கொடுக்குறாங்க ஒரு சில கம்பெனி ஐயாயிரம் டாலர் கொடுக்குறாங்க அப்போ சரி சார் அந்த கன்சல்டன்ட் தான் உங்களுக்காக பண்ணுவார் ஒர்க் பர்மிட் அப்ளை பண்றது எல்லா வேலையும் அவர் தான் பார்ப்பாரு ஒர்க் பர்மிட் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து இருநூத்தம்பது டாலர் கட்டணும் கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் இப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அவரு அவர் செலவு பண்ணி கட்டி உங்களுக்கு விசாரித்து கொடுப்பா சரிங்க அவர் வந்து உங்களை விஷத்தை குடிச்சு செத்து போயிருங்க அப்படின்னு நம்ம செத்து போயிருக்கோமா இப்ப அவர் சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு இந்த விசம் தரங்க குடிச்சிருங்க செத்து போயிருங்க அப்படின்னு நம்ம செத்து போயிடுவோமா ஒரு நிறுவனத்துல எடுக்கிறதுக்கு எல்எம்ஏக்கு ஆயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு டாலர் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கம்பெனி கட்டணும் அப்புறம் அந்த எல்எம்ஏ வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஒரு கன்சல்டன்டோ லாயருக்கு அந்த கம்பெனி வந்து மூவாயிரம் டாலர் வரைக்கும் கொடுக்குது அப்ப குறைந்தது நாலாயிரம் டாலர் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வைங்க இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய உங்களுக்காக அவரு கட்டி யாரு உங்களுக்கு சொன்னார் ஈரோடுக்கார் அவர் உங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய கட்டி எல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாரா நடைமுறைகள்ல சாத்தியமாகுமா எப்படி ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறது இப்ப சென்னையில நீங்க தானே எனக்கு ஒரு நிறைய பதிவுகள் அனுப்பிச்சிங்க இத்தனை பேர்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு ஒரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் ஏமாத்திட்டாங்க அப்ப மறுபடி இப்ப நீங்க தான் இந்த வேலை செய்யறீங்களே இல்ல நான் ஏமாறல சார் நான் அவரு என்ன சொல்றது எல்லாமே சொல்றாரு சார் நீங்க ஒரு மாதிரி நீங்க பண்ணவே தரேன் காசே கட்ட தேவையில்லைன்றா சார் நான் பண்ணி முடிச்சு எல்லா வேலையை முடிச்சுட்டு போகிறதே ஒரு நாள் நீங்க செக் பண்ணி கட்டுங்கன்றா சார் ஏங்க நான் அதைத்தானே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் இப்ப இவ்வளவு நான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் புரியுது சார் புரியுது சார் நீங்க சொல்றது புரியுது நமக்காக எப்படி காசு கட்டு வரேன் நீங்க கேட்கறீங்க கரெக்ட் எப்படி உங்களுக்கு எப்படி காசு கட்டுவாங்க அவன் என்ன பைத்தியமா இல்ல அந்த ஆள் என்ன பைத்தியமான்னு கேட்கறேன் உங்களுக்காக அவன் பணம் கட்டி உங்களுக்காக எல்லா வேலையும் பாக்குறதுக்கு அவன் என்ன பைத்தியமா முடிஞ்சோட <laughs> நடத்துறவங்களே மிகப்பெரிய ஒருத்தவங்க வந்து டூப்ளிகேட் விசா அடிச்சு கொடுத்தாங்க 
உங்க பாஸ்போர்ட்டு உங்க பாஸ்போர்ட்ல ஏதோ ஒரு டூப்ளிகேட் விசாவை அடிச்சு கொடுத்தா உங்க பாஸ்போர்ட்டுடைய நிலம் என்ன தெரியுமா உங்க பாஸ்போர்ட் வாண்டட் நீங்க <laughs> <laughs> உங்களுக்காக அவர் எல்லாம் பண்ணிருவாரா உங்களுக்காக எல்லாம் செஞ்சு இதை கையில கொடுத்துருவாரா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து பணங்க நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாரா என்னங்க இது உலகத்துல வந்து என்னங்க அது பெரிய அதிசயமா இருக்கு இப்ப ஏற்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களா அவங்க சொன்னதா சொல்லிதானே நீங்க எல்லாரும் ஏமாந்து போயிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால இதையெல்லாம் வந்து தயவு செய்து இது போல கருத்துக்கள் எல்லாம் முன் வைத்து ஏமாந்து நீங்க ஏமாறாதீங்க என்ன தயவு செய்து எனக்கு இப்ப எனக்கு வந்து சும்மா சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து தடவை கூப்பிட்டீங்கன்னு வைங்க உங்களை மாதிரி எனக்கு எத்தனை பேர் கூப்பிடுவாங்க நான் வந்து எத்தனை கருத்துக்கள் சொல்றேன் இதெல்லாம் ஏமாற்று வேலைங்க இதெல்லாம் நம்பாதீங்க இவ்வளவு நம்ம சொல்றோம் திருப்பி திருப்பி இவன் ஏமாத்துறான் அவன் ஏமாத்துறான் அடுத்து இன்னொரு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏமாத்துவான் இந்த பக்கத்து மாநிலத்துக்காரன் ஏமாத்துறான் தொடர்ந்து ஏமாற்று வேலை தான் இந்த அதாவது நான் நேரடியா சொல்லிடுறேன் இது போல விடயங்கள்லாம் நம்பாதீங்க உங்களை எல்லாம் அது வந்து ஏமாற்றுக்கான வேலை இதெல்லாம் எதுவும் நம்பாதீங்க ஒழுங்கா பழப்ப பாருங்க உங்களுடைய வேலையை பாருங்க நன்றி நன்றி தொடர்ந்து நமக்கு வருகின்ற நெருக்கடிகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல எவ்வளவுங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற நம்ம எல்லாம் என்ன ஜென்மங்கள்னு எனக்கு எல்லாம் தெரியல என்ன ஜென்மங்கள்ன்றது புரியல எப்படி அலையிரும் பேய் பிடிச்ச மாதிரி ஒருவேளை பணத்துக்கே அலையிருமா இல்ல பேராசையா அடிப்படை தகுதிகள் என்ன அடிப்படை அதற்கான அடிப்படை தேவைகள் என்ன இதை பற்றியே உங்களுக்கு எல்லாம் விழிப்புணர்வுகள் வரலைங்கும் பொழுது நம்மளை எல்லாம் நினைக்கும் பொழுது நம்ம மூஞ்சிலேயே நம்மளே துப்பிக்கும் நம்ம இந்த காலத்துல இல்ல படிச்சவனும் இப்படிதான் இருக்கிறோம் படிக்காத பாம்பரனும் இப்படிதான் இருக்கிறோம் ஒட்டு மொத்தமா ஏமாறுறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய கொள்கையா இருக்கு ரொம்ப கேவலமான ஒரு இனமா போச்சு எவ்வளவோ மாபெரும் புலவர்கள் மா வீரர்கள் வாழ்ந்த மண்ணு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாருங்க மண்ணாங்கட்டிய கூட நம்ம கேவலமாக இருக்கிறோம் மண்ணாங்கட்டி கூட பயன்படும் இல்லையா இன்னைக்கு எதுவுமே பயன்படாத ஒரு சூழலில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சிந்திப்போம் சிந்தித்து செயல்படுவோம் ஒரு நாளைக்கு நான் சந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வருகின்ற அழைப்பு கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல இதை பார்த்து சொல்லுங்க கனடாவுக்கு எனக்கு விசா கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து சொல்லுங்க ஏன்னா பக்கத்து பக்கத்து பொட்டி கடையில கடலை முட்டாய் வாங்குற மாதிரி இன்னைக்கு ஆகி போச்சு இன்னைக்கு டாஸ்மாக்ல சாராயம் சாராயம் வாங்குற மாதிரி ஆகி போச்சு நிலைமை அந்த அளவிற்கு நாம ரொம்ப பின்தள்ளப்பட்டு கொண்டு மிகவும் கேவலமான ஒரு சூழல்ல இருக்கிறோம் இதற்கு மேலையும் உங்களுக்கு எல்லாம் விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும்னா இன்னொருத்த செத்து ஆவியா வந்தாலும் முடியாது அதே போல நீங்க எல்லாம் செத்து ஆவியா வந்தாலும் தெரு தெரிந்து தெரு தெருந்துவீர்களா மாட்டீர்களா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது தெருந்துங்கள் தமிழினமே தமிழர்களே தெருந்துங்கள் உங்களை திருத்திக் கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன்